हेलो एवरीवन वेलकम टू क्लास नंबर ट्वेल्व ऑफ द चैप्टर डाटाबेस सिस्टम्स सो आज की क्लास का हमारे डिस्कशन का टॉपिक है ईआर मॉडल तो ईआर मॉडल क्या है ईआर मॉडल को हम क्यों यूज करते हैं डाटाबेस सिस्टम में उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कशन करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं ये ई मॉडल है क्या जैसे कि हमने लास्ट कुछ प्रीवियस वीडियोस में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था डाटा मॉडल के बारे में और डाटा मॉडल हम क्यों यूज करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था और तीन अलग अलग तरह के डाटा मॉडल्स के बारे में हमने लास्ट कुछ क्लासेस में डिस्कस किया था ओके सो ई मॉडल भी एक तरह का डाटा मॉडल है जिस डाटा मॉडल को हम क्यों यूज करते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे सो ई मॉडल स्टैंड फॉर द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल मींस एंटिटी आर मींस रिलेशनशिप ये एंटिटी का मतलब क्या है रिलेशनशिप का मतलब क्या है उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे ई आर मॉडल स्टैंड फॉर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल ई आर का फुल फॉर्म है एंटिटी रिलेशनशिप ओके इन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस में हम ई आर मॉडल को यूज करते हैं क्यों यूज करते हैं सो ई आर मॉडल इज ए हाई लेवल डाटा मॉडल और कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल दैट डिफाइंस द कॉन्सेप्चुअल व्यू ऑफ द डाटा So, जैसे कि हमने डाटा मॉडल्स के बारे में पढ़ा था तो वहां पे हाई लेवल डाटा मॉडल और कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल एक टाइप है डाटा मॉडल का जिस डाटा मॉडल को हम मेनली क्यों यूज करते हैं डाटाबेस के कॉन्सेप्चुअल व्यू को डिफाइन करने के लिए मतलब अगर हम एक डाटाबेस डिजाइन करना चाहते हैं उस डाटाबेस को डिजाइन करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को लेके उसका जो स्ट्रक्चरल या फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं उस रिप्रेजेंटेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस मॉडल के थ्रू ई आर मॉडल के थ्रू ओके जैसे कि आपको एक डाटाबेस बनाना है डाटाबेस बनाने से पहले डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए आपको क्या क्या एंटिटी चाहिए क्या क्या डाटा चाहिए डाटा के बीच लिंक या फिर रिलेशन कैसा होना चाहिए उसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पहले आपको बनाना पड़ेगा उसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या फिर डायग्रामेटिक मॉडल आप बनाओगे जिस मॉडल को यूज करके उस मॉडल का नाम है ईआर मॉडल सो दिस मॉडल इज यूज टू डिफाइन द डाटा एलिमेंट एंड रिलेशनशिप फॉर ए स्पेसिफाइड डाटा बेस सिस्टम अगर मुझे एक डाटा बेस सिस्टम बनाना है डाटा बेस बनाना है तो उस पर्टिकुलर डाटा बेस में जो भी डाटा एलिमेंट मुझे स्टोर करने हैं डाटा एलिमेंट्स के बीच जो भी रिलेशनशिप्स मुझे क्रिएट करने हैं उन सारे स्ट्रक्चर्स को जिस मॉडल को यूज करके हम डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं उस मॉडल का नाम है ईआर मॉडल सो इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिजाइनिंग ए डाटाबेस टू गिव द फ्लो फॉर ए कॉन्सेप्ट अगर आप कहीं पे भी डाटाबेस सिस्टम्स को यूज करके डाटाबेस क्रिएट कर रहे हो तो डाटाबेस क्रिएट करने से पहले सबसे फर्स्ट स्टेप जो है डाटाबेस डिजाइनिंग का वो है ईआर मॉडल को यूज करके उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करना या फिर डिफाइन करना ओके okay. जैसे कि अगर आपको एक घर बनाना है तो घर बनाने से पहले सबसे पहले आप क्या करोगे उसका स्ट्रक्चर बनाओगे उसका एक मॉडल बनाओगे उसका एक ब्लू बनाओगे तब जाके उसको यूज करके आप उसको फिजिकली उसको इंप्लीमेंट करोगे या फिर उसको बनाओगे सिमिलरली जब भी आपको एक डाटाबेस बनाना है डाटाबेस बनाने से पहले हम पहले क्या करते हैं उस पर्टिकुलर डाटाबेस में कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट को बेस करके हमें किस तरह के स्ट्रक्चर का डाटाबेस बनाना है क्या क्या डाटा लेना है डाटा एलिमेंट्स के बीच रिलेशनशिप्स क्या मेंटेन करने हैं उनको पहले हम डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं ईआर मॉडल को यूज करके फिर उसको डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट कर लेने के बाद उस डायग्रामेटिक वे में जो रिप्रेजेंट हमने किया है मॉडल को उस मॉडल को बेस करके हम फिर क्या करते हैं डाटा में इम्प्लीमेंट करते हैं बायोजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स ओके सो ये तो समझ आ गया ई आर मॉडल है क्या ई आर मॉडल एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है डीबीएमएस का जिसको हम मेनली क्यों यूज करते हैं डाटाबेस को डिजाइन करने से पहले उसके कॉन्सेप्चुअल व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉन्सेप्चुअल व्यू को डिफाइन करने के लिए मतलब एक्चुअल में जो हम डाटाबेस बनाने वाले हैं उसका जो कॉन्सेप्ट है उसके कॉन्सेप्ट को डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करने के लिए बायोजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्बल्स डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स को यूज करके उसको डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जिस मॉडल की जरूरत पड़ती है उस मॉडल को हम बोलते हैं ई आर मॉडल ओके जो कि डाटा बेस का मतलब क्या करता है हाई लेवल डाटा मॉडल रिप्रेजेंट करता है मतलब कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल को रिप्रेजेंट करता है मतलब कॉन्सेप्चुअली डायग्रामेटिक वे में डाटा के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कौन ई आर मॉडल ईआर तो मॉडल क्या है समझ आ गया अभी हम देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ईआर मॉडल ईआर मॉडल को यूज करते हैं तो ईआर मॉडल हमें क्या क्या फीचर या फिर क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है सो द फीचर्स ऑफ द ईआर मॉडल आर एज फॉलोस इट इज वाइडली यूज्ड टू डेवलप द इनिशियल डिजाइन ऑफ द डाटाबेस 
जब आपको कोई डाटाबेस बनाना है तो इनिशियली पहले आप क्या करोगे उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करोगे तो उसका जो इनिशियल डिजाइनिंग है या फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसको बनाने के लिए उसको डेवलप करने के लिए हम ईआर मॉडल को यूज करते हैं ओके देन नेक्स्ट फीचर इज इट प्रोवाइड्स ए कलेक्शन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट दैट कैन बी इजीली इंप्लीमेंटेड इन ए डाटाबेस सिस्टम ओके तो अगर हम डाटाबेस सिस्टम में डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो डाटाबेस क्रिएट करने से पहले उसके जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मतलब डाटाबेस में जो भी डाटा है डाटा एलिमेंट्स के बीच रिलेशनशिप या फिर लिंक कैसा होना चाहिए किस पर्टिकुलर डाटाबेस में किस पर्टिकुलर एंटिटी का क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए क्या क्या फील्ड होना चाहिए क्या क्या एट्रीब्यूट होना चाहिए उन सारे कॉन्सेप्ट को बेसिक कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं बायोजिंग एयर मॉडल देन इट डिस्क्राइब्स डाटा एज ए सेट ऑफ एंटिटीज एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप एयर मॉडल में हम टोटल जो डायग्रामेटिक वे में हमारे डाटाबेस को रिप्रेजेंट करते हैं तीन कंटेंट या फिर तीन कंपोनेंट्स को लेकर रिप्रेजेंट करते हैं मेनली एंटिटी एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप ये एंटिटी क्या है एट्रीब्यूट क्या है रिलेशनशिप क्या है उनके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं ओके सो इट प्रोवाइड द ग्राफिकल व्यू ऑफ द डाटाबेस डिजाइन जो भी डाटाबेस हम डिजाइन करना चाहते हैं उसका ग्राफिकल व्यू मतलब उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमें प्रोवाइड करता है ईआर मॉडल बाय यूजिंग एंटिटीज एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स तो सिंपल टर्म्स में अगर हम बोलें कि ईआर मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसको यूज करके हम डाटाबेस को डिजाइन करने से पहले उसका इनिशियल डिजाइनिंग या फिर उसका ग्राफिकल व्यू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर डिफाइन कर सकते हैं समझ आ गया क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स ऑफ ईयर मॉडल नेक्स्ट अभी हम देखते हैं व्हाट आर द एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल सो ईआर मॉडल क्या है ईआर मॉडल एक ऐसा डाटा मॉडल है ऐसा कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल है जिसको यूज करके हम क्या करते हैं कोई भी एक डाटाबेस सिस्टम का कॉन्सेप्चुअल व्यू को डिफाइन करते हैं मतलब कोई भी एक डाटाबेस को डिजाइन करने से पहले उसका इनिशियल डिजाइनिंग या फिर उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं जिस मॉडल को यूज करके उस मॉडल को हम बोलते हैं ईयर मॉडल तो अगर हमें डायग्रामेटिक वे में एक डाटाबेस को डिजाइन करना चाहते हैं पहले इनिशियल रिप्रेजेंटेशन अगर उसका करना चाहते हैं तो वहां पे उस डायग्रामेटिक वे में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम मेनली चार अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स या फिर एलिमेंट्स को यूज करते हैं क्या है वो कंपोनेंट्स या फिर एलिमेंट्स एंटिटी एट्रीब्यूट रिलेशनशिप एंड आइडेंटिफायर तो ये एंटिटी किसको बोलते हैं एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं रिलेशनशिप किसको बोलते हैं आइडेंटिफायर किसको बोलते हैं उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आज के क्लास का डिस्कशन का टॉपिक हमारा सिर्फ इतना ही था कि ई मॉडल है क्या ई मॉडल एक डाटा मॉडल है DBMS का जो कि कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल के हिसाब से काम करता है जिसको यूज करके हम क्या करते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर डाटाबेस डिजाइनिंग करने से पहले उसका कॉन्सेप्चुअल व्यू को हम डिफाइन करते हैं मतलब उसका इनिशियल डिजाइनिंग हम जो रिप्रेजेंट करते हैं डायग्रामेटिक वे में उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं जिस मॉडल को यूज करके उस मॉडल को हम बोलते हैं ई मॉडल ई मॉडल का मतलब अगर हम ई मॉडल को यूज करके कोई डायग्रामेटिक वे में डाटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना चाहते हैं तो वहां पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स या फिर एलिमेंट्स को यूज करते हैं डायग्राम को क्रिएट करने के लिए क्या है वो एलिमेंट्स एंटिटी एट्रीब्यूट रिलेशनशिप एंड आइडेंटिफायर तो हर एक एलिमेंट के बारे में नेक्स्ट क्लासेस में मेक एक करके डिस्कस करेंगे आज के क्लास का डिस्कशन का टॉपिक बस इतना ही था व्हाट इज ईआर मॉडल एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ईआर मॉडल एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट वी यूज टू क्रिएट ए डायग्राम बाय यूजिंग ईआर मॉडल ओके सो आई थिंक आज के क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में आज के लिए इतना ही थैंक यू